的爱，充满我，医治我破碎生命，注意你的丰富恩典，让我能来到你面前，大人无惧，紧紧。
Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita. Yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung. Atau proses penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik surga kepada murid-muridnya. Yang juga berarti kepada kita semua. Dalam kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari roh kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, Mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Paul Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan roh kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Rohmu yang hidup penuhiku Mengalir dalamku Jiwaku tenang bersamamu Dalam naunganmu Ku buka hati untuk jamahamu Berserah Hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu di altarmu menyembahmu di altarmu Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan roh kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar lima menit. Dan kira-kira tiga ribu orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa roh kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu 
setara dengan sekitar 94 ribu orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan roh kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat, sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau di setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan roh kudus, maka cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada Doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini Tuhan Yesus mengendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan yang dikoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira, dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati, artinya, Hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah. Yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa. Yang ketiga, mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah 
kuasamu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Curahkanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini Mujizat terjadi sekarang ini Mujizat terjadi sekarang ini Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang yang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar. Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi. Yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuhan jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja. Sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuhan jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya, itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuhan jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Ternyata, pola penuhan yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuhan jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea, dan Samaria, tapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuhan jiwa itu sampai ke ujung bumi. Yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Cornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Cornelius yang bukan orang Yahudi. Untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka termasuk kita, juga pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi golongan bersunat, dan juga orang-orang farisi yang sudah bertobat. Di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Amen. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. 
the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Di awal pelayanan saya, saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, termasuk menggunakan bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Dan yang keempat juga mengenai Pentakosta ketiga. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan roh kudus sehingga terjadi pencurahan roh kudus yang dahsyat. Pada saat roh kudus dicurahkan, akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yuel 2, ayat 28 sampai dengan 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat roh kudus dicurahkan, akan ada tiga tanda yang terjadi. Tanda pertama sesuai dengan Yuel 2 ayat 28 dan 29. Bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua, sesuai dengan Yoel 2 ayat 30. Maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga, sesuai dengan Yoel 2 ayat 31. Maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya tiga tanda ini maka Yuel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuhan jiwa yang besar. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang guncangan-guncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan guncangan ini adalah pandemi COVID-19. Di mana di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amalat agung. Yaitu dengan semakin cepat, dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Pada tanggal 8 Februari 2023, dimulainya kebangunan rohani di Asbury University, Kentucky. Yang mereka lakukan adalah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi bodoh daud. Ini adalah prinsip menara doa. Kebangunan rohani ini menyebar ke kampus-kampus lain di Amerika Serikat. Seperti di Lee University, Oral Robert University, dan lain-lain. Berita kebangunan rohani melanda ke seluruh dunia. Revival di Asbury University ini merupakan bagian dari penggenapan Pentakosta ketiga. Di mana Tuhan melawat generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Dan melalui revival di atas ini, Tuhan menunjukkan bahwa pola penuhin jiwa ke depan ini, saya percaya sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali, adalah melalui menara doa, yaitu doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity, Siang dan malam. Pelayanan seperti ini di kampus-kampus sudah berakhir. Tetapi Tuhan sedang memunculkan di Amerika Serikat yang disebut dengan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Azusa Street Prayer Tower adalah tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentecosta ketiga. Pelayanan dan pelatihan di dalam pusat kota Los Angeles, California. Dan lokasinya adalah sekitar 25 meter dari Azusa Street Revival 
yang dipimpin oleh William Seymour tahun 1906. Asusa Street Prayer Tower ini adalah penggenapan nubuat dari Cindy Jacob. Bahwa gerakan Pentecostal ketiga ini dimulai dari timur ke barat. Dan barat ini adalah Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat akan menyebar ke seluruh dunia. Dan kembali ke Yerusalem. Api Pentecostal menyala. Api Pentecostal menyala. Api, 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 api. Api Pentecostal ketiga. Api Pentecostal menyala. Api Pentecostal menyala. Api, 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 api. Api Pentecostal ketiga. Banyak hamba Tuhan mendapatkan bahwa kita harus memperhatikan dengan saksama sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan roh kudus yang berarti Peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Visi yang didapatkan oleh Empower 21 adalah pada hari Pentakosta 2033. Setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran roh kudus. Everyone! Rick Warren dari aliran baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan memberikan tuntunan untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Kita seperti orang Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Mereka akan dituntun oleh tabut Allah jarak antara tabut Allah dengan orang Israel yang mengikutinya harus sekitar 2000 hasta. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh. Untuk itu, mereka harus menguduskan diri. Kita juga akan dituntun oleh Roh Kudus dengan cara yang sama. Saya percaya pola penuhan jiwa untuk menyelesaikan amanat agung adalah Melalui doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada tanggal 15 Maret 2024, Tuhan berbicara kepada saya bahwa sekarang kita memasuki kebangunan rohani tahap berikutnya. Yang berarti tahap yang terakhir. Pada tanggal 16 Maret 2024, saya mendapatkan konfirmasi nubuatan James W. Gold, yaitu bahwa sekarang kebangunan rohani yang besar dan kebangkitan generasi anak-anak muda sudah dimulai. Sudah dimulai. Kick off. Haleluya. Untuk menyelesaikan nama Agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa roh kudus. Karena itu kita harus dipenuhi roh kudus. Ada berapa banyak yang akan berkata, Tuhan, saya mau dipenuhi roh kudus. Saya mau menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Mi api yang dahsyat Seperti yang kau janjikan. Berembus roh kudus. Mi kuasa. Rapanmu sekarang Beri api Yang dahsyat Seperti yang Kau janjikan Berembus Roh kudus Beri kuasa Rapanmu sekarang Beri kuasa Rapanmu sekarang 
kuasa urapanmu sekarang Uria la 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 Uria la 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 Curahkan pengurapanmu ya Tuhan Api yang dahsyat turun dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Memberikan kuasa Memberikan kuasa 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 untuk menyelesaikan nama dan nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima 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 kasih Tuhan Terima kasih Dalam nama Yesus Amin Sekarang terima berkat Tuhan Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa Dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Persekutuan yang manis dengan roh kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tiga五旬节的定义。第三个五旬节是圣灵在现代的大交管，并且是超越阿苏沙街时期的交管。第三个五旬节是主耶稣再来之前。最大也是最后一波的灵魂大收割。第三个五旬节将兴起耶利米时代，就是一群被圣灵充满、深爱主耶稣、不妥协于罪，并且用实际行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节从印尼开始推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第三个五旬节带下能力，使我们可以完成主耶稣的大使命。之后，主耶稣就要再来。阿门。